ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ഫ്രോക്സ് ഇനി ഞാൻ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ജീൻസിൻ്റെ ഒപ്പം ഇടാവുന്ന ഭാഗത്തിലുള്ള ആ ഇറക്കത്തിലുള്ള ഒരു ടോപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഭംഗി ഭംഗിയുള്ള എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടോപ്പാണിത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഈ തുണിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും ഇതുപോലെ ഒഴുകി കിടക്കുന്ന തരം കനം കുറഞ്ഞ തുണികളാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഈ ടോപ്പ് തയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് അതുപോലെയുള്ള ഒരു തരം തുണിയാണ് അപ്പം ഈ തുണിയിലാണ് ഞാൻ ടോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് എടുക്കുന്നു ലൈനിങ് ക്ലോത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇത് ലൈനിങ് ക്ലോത്താണ് ഇത് കണ്ടോ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന തുണിയാണ് കാര്യം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും വേണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ക്ലോ രണ്ട് പീസ് ക്ലോത്ത് ഉണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് ലൈനിങ് ക്ലോത്തിൻ്റെ ഇറക്കം പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വീതി വീതി ഇരുപതര ഇഞ്ചോളം ഉണ്ട് ഇരുപത് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ട വീതി ഇരുപതര ഇഞ്ചോളം വീതിയും ഉണ്ട് ഈ മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലോത്ത് എടുക്കുക നമ്മുടെ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് എടുക്കുക അപ്പം നീളം അധികം വേണം എന്നുള്ളവർ അതനുസരിച്ച് നീളം കൂട്ടിക്കോണം ഇവിടെ ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നീളത്തിൽ എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ക്ലോത്തിന് അതെ നമ്മൾ സാധാരണ ചുരിദാറും ഒക്കെ തന്നെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതേപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇപ്പം നാല് പീസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ മുറിയാത്ത പോർഷനിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു പോകേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ അകലം മാർക്ക് ചെയ്യാം കഴുത്തിൻ്റെ അകലം ഞാനിവിടെ നാലിഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഷോൾഡർ വന്നിട്ട് ഏഴിഞ്ചും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനിയും ഷോൾഡറിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ആം ഹോൾ ആം ഹോൾ ആറിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിതൊരു ബോക്സായിട്ട് വരയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതും ബോക്സായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എനിക്ക് വന്നിട്ട് മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ നാലിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എട്ടരയാണ് എട്ടര ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ട മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പം ഞാൻ സീം അലവൻസ് കൂടെ കൂട്ടി ഞാനിവിടെ പത്ത് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു തുണി കറക്റ്റായിട്ട് അത്രയ്ക്കുള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എട്ടര ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് ലൂസായിട്ട് കിടക്കുന്ന ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഹിപ്പിൻ്റെ പോർഷനും ഒന്നും തന്നെയും മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്നും താഴേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വരച്ച് പോവുക അതുപോലെ കൈയുടെ പോർഷനും കഴുത്തിൻ്റെ പോർഷനും നമ്മളിവിടെ വളച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ബോർഡിനെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി കുഴിച്ചല്ല വെട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അല്പം താഴ്ത്തി ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുക അര ഇഞ്ച് താഴ്ത്തി ഇവിടെ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാർക്കിങ്ങിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബാക്കിൽ ബാക്ക് പീസിന് ഞാൻ സെയിം കഴുത്തിറക്കം തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അല്പം കുറവ് മതി എന്നുള്ളവർ സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ട് കഴുത്ത് വെ കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ രണ്ട് പീസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുന്ന പുറമേ വരുന്ന ക്ലോത്ത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോത്തിന് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് ലെങ്ത് വൈസ് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതേ കണ്ടോ ഇവിടെ മുറിയാത്ത ഭാഗമാണ് ഇത് മുറിഞ്ഞ ഭാഗമാണ് രണ്ടായിട്ടാണ് മടക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തത് പോലെ ഒന്നിച്ചല്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ പ്ലീറ്റ്സ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടോപ്പാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രണ്ട് സെപ്പറേറ്റും ബാക്ക് സെപ്പറേറ്റുമാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തുണിയുടെ വീതി ഞാനിവിടെ ഈ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഫുൾ വീതി എടുക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് ഈ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഫുൾ വീതി എടുക്കുകയാണ് ഈ ക്ലോത്തിൻ്റെ വീതി നാൽപ്പത്തി ഫുൾ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു പീസിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വീതി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പീസിനായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ലൈനിങ് ക്ലോത്താണ് കണ്ടോ ഈ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് നമ്മുടെ തുറന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ക്ലോത്തിൻ്റെ ഓപ്പൺ ആയി ഈ രണ്ട് സൈഡും തുറന്നിരിക്കുന്ന
അതിനുശേഷം കഴുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് ഇനി ഈ കഴുത്തിൻ്റെ പോർഷനാണ് കഴുത്ത് കണ്ടോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ക്ലോത്ത് കണ്ടോ ഈ ക്ലോത്ത് ഇത്രയും ക്ലോത്ത് നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ദേ ഈ നീളത്തിൽ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം വരുന്നത് ഈ ഇറക്കം വരുന്ന ആ സെയിം ലെങ്തിൽ നീളത്തിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇത്രയും വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് അതുകൂടി ഒന്ന് തുണിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക ഈ നല്ല തുണിയിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വരച്ച പോർഷനിൽ കൂടി ഈ കഴുത്തിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചതും പിന്നെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ചരുവും ഈ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കൈയുടെ ഭാഗവും ഇത്രയും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് പീസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ബാക്കിലേക്ക് ഉള്ള പീസാണ് ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ലൈനിങ് ക്ലോത്തിൻ്റെ സെയിം ഇതിന് ഒട്ടും അധികം ഒന്നും എടുക്കണ്ട ബാക്കിൽ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ലൈനിങ് ക്ലോത്തിൻ്റെ അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ ആണ് ക്ലോത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറക്കം മാത്രം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ അല്പം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടര ഇഞ്ചോളം എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇറക്കം മാത്രം ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ അതേ ഇറക്കം എടുത്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല തുണിക്കെടുത്ത് സെയിം ഇറക്കം എടുക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം ആ ലൈനിങ് ക്ലോത്തിൻ്റെ സെയിം മെഷർമെൻറ്റിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കൈയുടെ പോർഷനിൽ കൂടിയും കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടിയും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക നമ്മൾ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് ഇതുപോലെ വിടർത്തിയിടുക ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇപ്പോൾ വിടർത്തുമ്പോൾ നല്ല വീതി വരും കഴുത്തിൻ്റെ പോർഷൻ ഒത്തിരി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലീറ്റ്സ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്നിച്ചാക്കി വെക്കുക ഷോൾഡറിൻ്റെ പോർഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗവും ഇതേപോലെ തന്നെ വെക്കുക ഈ ബാക്കി വരുന്ന ക്ലോത്ത് നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കഴുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കഴുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാനൊരു നോച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു ആ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ മാർക്കിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ക്ലോത്താണ് നമ്മൾ മടക്കി മടക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനാദ്യം നമ്മളിതുപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മുട്ട് സൂചി ഉപയോഗിച്ചതൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക കാര്യം മാറി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് മാറ്റിയിട്ട് കണ്ടോ ഇത് ആദ്യം പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നോച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് നമുക്ക് തയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും അതേപോലെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് കൊടുക്കണേ ഈ വഴി ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്കും കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഒരിടത്ത് കൂടി ഒരിടത്ത് കുറഞ്ഞും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് സൈഡിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇട്ട് പോവുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കണ്ടോ മുട്ട് സൂചി കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഈ പ്ലീറ്റ്സ് പിടിച്ച് വെച്ച് പ്ലീറ്റ്സ് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒന്ന് മെഷീനിൽ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് വെക്കുക അതായത് ഈ നല്ല സൈഡിൽ തുണിയുടെ നല്ല വശത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് വെക്കുക ഇതിന് കഴുത്ത് തമ്മിൽ ഒരുപോലെ വരണം കേട്ടോ അത്രയും പ്ലീറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തയ് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് ഈ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ലൈനിങ് ക്ലോത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ചു ഈ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് വെച്ച് ഈ തുണിയുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ലൈനിങ് ക്ലോത്തിൽ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് ഇതുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം തയ്ച്ചു ഇനി നമുക്കിത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് ഇങ്ങനെ പുറകിലേക്കാക്കുക റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ വരും ഇനി നമുക്ക്
ഒരു സ്ലീവ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിന് നമുക്ക് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് നമ്മൾ ഈ ഉടുപ്പിൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ അളവൊന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക വളച്ച് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇത് വഴിയല്ലേ തയ്ക്കുന്ന ആ പോർഷനിൽ കൂടി എത്ര വരും എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കുക ഇങ്ങനെ എന്താ ഏകദേശം ഏഴര വരും ഇവിടെ തന്നെ സെയിം ക്ലോത്ത് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മുറിയാത്ത സൈഡാണ് ഇത് മുറിഞ്ഞ സൈഡുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ടോട്ട ഈ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ക്ലോത്ത് ഏകദേശം പത്തര ഇഞ്ച് നീളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ അളന്നെടുത്തത് എനിക്ക് ഏഴര ഇഞ്ച് നീളമായിരുന്നു വേണ്ടത് നമ്മൾ സ്ലീവ് വെട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ സ്ലീവിൻ്റെ അടിഭാ കൈയുടെ അടിഭാഗമായിട്ട് വരും അവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ കുറച്ച് കുറച്ചാണല്ലോ വെട്ടുന്നത് നീളം കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചര ഇഞ്ച് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ മാർക്കിങ്ങിൽ നിന്നും ഈ അഞ്ചര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത മാർക്കിങ്ങിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് ഏഴര ഇഞ്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ വരെ ഏഴര ഇഞ്ച് നീളം നമുക്ക് അതായത് സ്ലീവിൽ വെച്ച് തയ്ക്കാനുള്ള നീളമാണ് സ്ലീവിൻ്റെ അളന്നെടുത്ത നീളം ആ ഏഴര ഇഞ്ച് നീളം വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് അതിനുശേഷം ഈ വരച്ച ഏഴര ഇഞ്ചിൽ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് സ്ലീവിന് എത്ര ഇറക്കമാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഇറക്കം എട്ട് ഇഞ്ച് ഞാനെനിക്കിവിടെ ബാക്കി എട്ട് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ഈ എട്ട് ഇഞ്ചിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ എട്ട് ഇഞ്ചും ഈ ഭാഗത്തെ ഈ എൻഡ് പോയിൻറ്റും അതായത് നാലര ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ എൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് നാലര ഇഞ്ച് നീളമാണുള്ളത് ഇങ്ങനെ കർവായിട്ട് വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ എന്നിട്ട് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തു ഇതേപോലെ കർവായിട്ട് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി നമ്മളിവിടെ ആദ്യം വരച്ച സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള പോർഷൻ ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ലീവാണ് ഹാഫ് സർക്കിൾ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ലീവാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഉടുപ്പിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അടുത്ത ഒരു സ്ലീവ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലീവും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ലീവാണ് നല്ല റൗണ്ടായിട്ട് കിടക്കും സ്ലീവ് ഇത് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഞാൻ ഇതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒഴുകി കിടക്കുന്ന തരം തുണികളായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നും കൂടി ഭംഗി ഇങ്ങനെ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ താഴെ വരെ ഒന്നിച്ച് തയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഉടുപ്പിൻ്റെ അടിഭാഗവും ഇതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യുകയോ മടക്കി തയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് സ്ലീവും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡും തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടിഭാഗം ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പാണിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് തയ്ച്ചെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും തയ്ച്ച് നോക്കുക എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്